നമസ്കാരം നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും ഇന്നത്തെ ചുങ്ക ജ്വല്ലറി ലേഡീസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന് ഒത്തിരിയധികം പ്രത്യേകതകളുണ്ട് പ്രധാന പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാഷണൽ സ്പോർട്സ് ഡേ ആണ് ശ്രീ ധ്യാൻചന്ദിന്റെ ഹോക്കി മാന്ത്രികൻ ഹോക്കി വിസാർഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ശ്രീ ധ്യാൻചന്ദിന്റെ ബർത്ത് ഡേ അനുസ്മരിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം നമ്മൾ ദേശീയ കായിക ദിനമായി കണക്കാക്കുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ ആറന്മുള വള്ളം കളി കൂടിയാണ് ഇത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നാളാണ് ഉത്തരാ നാളിലാണ് ആറന്മുള പാർത്ഥസാരഥി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പ്രതിഷ്ഠാ ദിനമാണ് അതിന്റെ അതിന്റെ ഒരു ഓർമ്മ പുതുക്കലാണ് ഉത്തരട്ടാതി വള്ളം കളി നടക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ ഒരു ദേശീയ പ്രാധാന്യമുള്ള ദിനത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങാം ശ്രീ ധ്യാൻചന്ദിനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് എന്താണ് ഇന്നും എന്താ ക്രിക്കറ്റിന് ഇത്രയധികം പോപ്പുലാരിറ്റി ഉള്ള ഒരു നാടായിരുന്നിട്ട് പോലും ഹോക്കിക്ക് ഒരു സുവർണ കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സുവർണ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ താരം എന്നുള്ള നിലയിൽ ശ്രീ ധ്യാൻ ധ്യാൻചന്ദ്രനെയും സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം ആദ്യ സെഗ്മെന്റ് ഉള്ള സമയമായി എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ പി കെ നിഷ മട്ടന്നൂർ നഗരസഭയിലെ ഇരുപത്തേഴാം വാർഡ് എയർപോർട്ട് വാർഡിലെ എ ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ ആണ് അതുപോലെ മട്ടന്നൂർ നഗരസഭ സി ഡി എസ് മെമ്പറും കൂടിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് കുടുംബശ്രീയെ പറ്റി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനാണ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം ഒരുക്കി തന്നത് പേഴ്സി ക്വീൻസ് ലംഗങ്ങളാണ് കുടുംബശ്രീ എന്ന സംഘടനാ സംവിധാനം നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കോട്ടക്കുന്ന് മൈതാനിയിൽ അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന വാജ്പേയി ആണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് സ്ത്രീകൾ സ്ത്രീകളെ സമൂഹത്തിൻ്റെ മുഖ്യധാരയിലെത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി തുടങ്ങിയ ഈ പ്രസ്ഥാനം ഇന്ന് വ പടർന്ന് പന്തലിച്ച് ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾ പോലും മാതൃകയാക്കുന്ന രീതിയിൽ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുടുംബശ്രീ എന്ന ഈ ത്രിതല സംഘടനാ സംവിധാനം സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം സാമൂഹിക ശാക്തീകരണം സാമ്പത്തിക ശാക്തീകരണം എന്നീ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കൂന്നൽ നൽകിയാണ് തുടങ്ങിയത് സമൂഹത്തിൽ സ്ത്രീകളെ നാല് വീടിൻ്റെ നാല് ചുവരുകൾക്ക് ഉള്ളിൽ ഒതുങ്ങിയിരുന്ന സ്ത്രീകളെ സമൂഹത്തിൻ്റെ മുഖ്യധാരയിൽ എത്തിക്കാൻ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഒരു നല്ല പങ്കാണ് വഹിച്ചിട്ടുള്ളത് സ്ത്രീകൾ ഇന്നനും ഇന്ന് കേരളത്തിലെ സ്ത്രീജനങ്ങൾക്കുണ്ടായ മാറ്റം ഒപ്പം സ്ത്രീ സമൂഹത്തിനും ഈ സംഘടനയിലൂടെ വന്ന മാറ്റം വാക്കുകൾക്കും അപ്പുറമാണ് സ്ത്രീകൾ സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാനും സ്വന്തം അഭി ഇടപെടേണ്ടവരാണ് നാൻ സമൂഹത്തിൽ ഇടപെടേണ്ടവരാണെന്ന ബോധം സ്ത്രീകളിൽ ശക്തമായി സമൂഹത്തിൽ ഇടപെട പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇടപെടാനും പ്രശ്നങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ പരിഹരിക്കാനും സ്ത്രീകൾക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്നത് ഈ ഒരു സാമൂഹ്യ ശാക്തീകരണത്തിൻ്റെ ഒരു നേട്ടം തന്നെയാണ് അതുപോലെ സാ ലഘുസമ്പാദ്യത്തിലൂടെ സ്ത്രീകളെ മുഖ്യധാരയിലെത്തിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി തുടങ്ങിയ ഈ ലഘുസമ്പാദ്യശീലം ഇപ്പോൾ ചെറിയ ഇടപാടുകളിൽ തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എത്ര ലക്ഷങ്ങൾ വരെയും ഇടപാടുകൾ ബാങ്കുമായി ഇടപാടുകൾ നടത്താൻ സ്ത്രീകൾക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്നത് സാമ്പത്തിക ശാക്തീകരണത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ വിജയം തന്നെയാണ് ചെറിയ ഇടപാടുകളിൽ തുടങ്ങി ഇത്ര വായ്പ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ തുടങ്ങി ഇടപാടുകളിലൂടെ സ്ത്രീകൾ വീട്ടുമുറ്റത്തെ ഒരു ബാങ്കായി കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തിക്കുന്നു കുടുംബശ്രീ ത്രിതല സംഘടനാ സംവിധാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കുടുംബശ്രീ എന്നതുകൊണ്ട് ഒരു വി പ്രദേശത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപ ഒരു പത്ത് മുതൽ ഇരുപത് വീട് വീടിലെ വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവ ഉള്ള അംഗങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു ഒരു സ്ത്രീകളുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് ഈ കുടുംബശ്രീ അയൽക്കൂട്ടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അയൽക്കൂട്ടം അത് കഴിഞ്ഞ് എ ഡി എസ് അത് കഴിഞ്ഞ് സി ഡി എസ് എ ഡി എസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏരിയ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സൊസൈറ്റി കുറച്ച് കുടുംബശ്രീകളെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് എ ഡി എസ് രൂപീകരിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് സി ഡി എസ് സി ഡി എസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സൊസൈറ്റി ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ത്രിതല സംഘടനാ സംവിധാനത്തിലൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കുടുംബശ്രീ നല്ല ഒരു മാറ്റങ്ങൾ തന്നെയാണ് സ്ത്രീകളിൽ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് തൊഴിൽ രംഗത്തായാലും സ്വയം തൊഴിൽ കണ്ടെത്തുക എന്ന ഇതിൽ തൊഴിൽ മേഖലയിൽ സ്ത്രീകൾ വലിയ മുന്നേറ്റം തന്നെ കൈവരിച്ചിരിക്കുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ത്രീകൾ ചെറിയ തൊഴിൽ പരിശീലനത്തിലൂടെ സ്വയം തൊഴിലൂടെ മുന്നോട്ട് വന്നിട്ട് സൂപ്പ് നിർമ്മാണം ഷീ ടാക്സി കഫേ ശ്രീ കുടുംബശ്രീ ഹോട്ടൽ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് മേഖലകളിൽ സ്ത്രീകൾ വിജയം കൈവരിക്ക
നല്ല രീതിയിൽ അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾ വരെ നമ്മുടെ ഈ കേരള സംസ്ഥാനത്തെ കുടുംബശ്രീ സംവിധാനം എത്രയും മാതൃകയാക്കിക്കൊണ്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പഠിക്കാനും അതിനെ വിലയിരുത്താനും എത്രയോ പുറത്തു നിന്നുള്ള പുറത്തു നിന്നുള്ള ഒരു ഇടപെടൽ നല്ല രീതിയിലുണ്ട് പിന്നെ സ്ത്രീ ഈ ഈ സംഘടനയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് പുറത്തു നിന്ന് ഒരു സ്ത്രീകൾ മാത്രം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു മേഖല എന്നതിനപ്പുറം പുറത്തു നിന്ന് ഒരു ഇടപെടലും ഇല്ല എന്നത് ഈ സംഘടനയുടെ ഒരു വിജയം തന്നെയാണ് തൊഴിൽ മേഖലയിൽ തൊഴിൽ മേഖല എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ത്രീകൾ കൈവരിക്കാത്ത മേഖല നേ മേഖലകളില്ല കൃഷിയിലായാലും കൃഷിയിലൂടെ സ്ത്രീകൾ ഒരുപാട് മുന്നേറ്റങ്ങൾ അതിന് ഒരു ഒരു ഉദാഹരണമാണ് പൊലിവ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് എന്ന ജൈവ പച്ചക്കറി കൃഷി ജൈവ പച്ചക്കറി കൃഷി നിര ഒരുപാട് പച്ചക്കറി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനും അത് വിപണന മേലയിലൂടെ വിൽക്കാനും നല്ല പച്ച ജൈവം ഇതായ പച്ചക്കറികൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനും സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും വലിയ വിജയം തന്നെയാണ് അങ്ങനെ സ്ത്രീകൾ കൈ കൈവയ്ക്കാത്ത മേഖലകളില്ല എല്ലാ രീതിയിലും ഈ കുടുംബശ്രീ എന്ന ഈ മഹാപ്രസ്ഥാനം ഒരു സ്ത്രീകളിൽ വലിയ മുന്നേറ്റം തന്നെയാണ് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മട്ടന്നൂർ നഗരസഭയിലായാലും കുടുംബശ്രീയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളായാലും ശുചീകരണ എല്ലാ തരം ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഏർപ്പെടുത്തു ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒരു നമ്മുടെ മട്ടന്നൂർ നഗരസഭയിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു കുടുംബശ്രീൻ്റെ ഹരിത കർമ്മസേന എന്ന ഒരു സമിതി വരെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ശുചീകരണം ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ട് ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മുടെ നഗരസഭയിൽ തന്നെ നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് കുടുംബശ്രീയുടെ കുടുംബശ്രീയിലൂടെ വയോജന അയൽക്കൂട്ടം എന്ന രീതിയിൽ ഒരു വയോജനങ്ങളെ അറുപത് വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ള വീട്ടിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട് കഴിയുന്ന വയോജനങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു വയോജന അയൽക്കൂട്ടം രൂപീകരിക്കുക എന്ന എല്ലാ വാർഡിലും ആ വയോജന അയൽക്കൂട്ടം പ്രാവർത്തികമാക്കി കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെയാണ് കുടുംബശ്രീയിലെ കുട്ടികളുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മ ഒരു കക്ഷി രാഷ്ട്രീയ ഭേദമന്യേ കുട്ടികളെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് കുട്ടികളുടെ ഒരു സംഘടനയായ ബാലസഭ ബാലസഭ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബാലസഭയിൽ കുട്ടി ഇരുപത് മുതൽ മുപ്പത് വരെ കുട്ടികൾ അംഗങ്ങളുള്ള ഒരു സംഘട ഒരു കൂട്ടായ്മയായി ബാലസഭ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ബാലസഭയിലൂടെ കുട്ടികളെ ഒരുപാട് കഴിവുകൾ പുറത്ത് കൊണ്ടുവരാനും കുട്ടികളെ നല്ല ശുചിത്വ ബോധം കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാക്കുവാനും ബാലസഭയിലൂടെ നല്ല സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ബാലസഭാ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ബാലസഭ കുട്ടികളുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് നമ്മുടെ ഈ സി ഡി എസിലുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികളെ കുട്ടികളെയും വൃദ്ധരെയും എല്ലാം എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കുടുംബശ്രീയുടെ കീഴിൽ തന്നെ ബാലസഭ വയോജന അയൽക്കൂട്ടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ എല്ലാ ജനങ്ങളെയും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ കുടുംബശ്രീ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് കുടുംബശ്രീ ഏത് ഇതും ഏറ്റെടുത്താൽ കൃത്യമായി സത്യസന്ധതയോട് ചെയ്യാൻ കുടുംബശ്രീ എന്ന ഈ പ്രസ്ഥാനം വളരെ നല്ല പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട് കുടുംബശ്രീക്ക് വിവിധ തരം സംരംഭ സംരംഭങ്ങളുണ്ട് ജെ എൽ ജി അങ്ങനെ സംരംഭങ്ങൾ ഒരു കൂട്ടായും വ്യക്തിപരമായും ഒരുപാട് സംരംഭങ്ങൾ കുടുംബശ്രീയിലൂടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് യൂണിറ്റുകൾ ഷീ ടാക്സി അങ്ങനെ ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് യൂണിറ്റുകൾ സ്ത്രീകളുടെ കൂട്ടായ്മയിലൂടെ നടത്തി വരുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ കുടുംബശ്രീയിലൂടെ ചെയ്യുകയും സ്ത്രീകളെ വീട്ടിനകത്തിരുന്ന സ്ത്രീകളെ മുഖ്യധാരയിൽ എത്തിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശം ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി തുടങ്ങിയ ഈ കുടുംബശ്രീ പ്രസ്ഥാനം നല്ല രീതിയിൽ മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനിയും കുടുംബശ്രീയിൽ ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാനും കുടുംബശ്രീ മേഖലയിൽ ഒരു നല്ല കഴിവ് തെളിയിക്കാനും ഇനിയും ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഒരുപാട് ഒരു നമ്മുടെ ഈ സർക്കാർ തന്നെ വലിയൊരു ബജറ്റ് തന്നെയാണ് കുടുംബശ്രീയുടെ മുന്നിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതെല്ലാം കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തനം നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഇനിയും സാധി സാധിക്കണം അതിനുവേണ്ടി എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും കുടുംബ എല്ലാവരും ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള ഇതിൽ 